அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது மூலிகையை நம்ம அலசிருக்கிறது எல் செடியினுடைய மருத்துவ பயன்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உடைய பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வர அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசல் அப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடுகளையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த எல் செடியை பற்றி அலசலாம் இந்த எல் செடியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த எல் செடியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல் எல் செடி எல்லு செடி எல்லுக்காய் செடி திலம் அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் இதுக்குள்ளே வேறு பெயர்களை வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதனுடைய வகைகள்னு பார்த்தோம்னா இதில் கருப்பு வெள்ளை சிவப்பு பழுப்பு என எல் விதையினுடைய நிறத்தை பொறுத்து நாலு வகையும் பூவினுடைய நிறத்தை பொறுத்து வெள்ளை சிவப்பு ஊதா நீளம் என நாலு வகையும் காணப்படுகிறது இதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கருப்பு விதையை உடைய வெள்ளை பூவை உடைய எல் செடியை தான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது எங்கேயெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எல்லானது செம்மண் நிறங்களில் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது இது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய செடியாகும் அதனால் செம்மண் கலந்த சரளை நிலம் கரம்பை நிலங்கள் மணல் கலந்த செம்மண் போன்ற நிலங்களிலும் அதிகமாக வளரக்கூடியது அதிகமாக இந்த நிலங்களில் தான் பயிரிடுறாங்க இது அடுத்த இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இது அதிகபட்சம் ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை உயரமாக நேராக செங்குத்தாக வளரக்கூடிய செடி வகையைச் சேர்ந்த தாவரமாகும் இந்த செடியில் ஆங்காங்கே தண்டின் இருபுறமும் ஒரே இடத்தில் இரண்டு இரண்டு கிளைகளாக பிரிந்து வளரும் தன்மை உள்ளது தண்டு சதுர வடிவில் அமைந்திருக்கும் தண்டின் மைய பகுதி முழுவதும் சோளத்தட்டையில் உள்ளது போல தெருமாகோல் போன்ற பஞ்சு போன்ற மென்மையான வெண்மையான அமைப்பு காணப்படும் இந்த தெருமாகோல் அமைப்பை சுற்றி நான்கு புறமும் வெளிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் தண்டின் வெளி கட்டை பகுதி வலுவானதாக உள்ளது காய்ந்த எல் செடியின் கட்டை கார்பன் மிகுந்தது மேலும் வலுவானதாகவும் உள்ளது செடியின் அடிப்பகுதியிலிருந்து நுனி வரை நீண்ட கத்தி போன்ற இலைகள் செடி முழுவதும் காணப்படுகிறது இதனுடைய இலைகள் எலிவிரண்டி என்ற புலிநக செடி சுண்டை சுரைக்கொடி இவற்றின் இலைகளில் உள்ள பிசுபிசுப்பை கொண்டுள்ளது மற்ற செடிகளைப் போலவே இந்த எல் செடியும் தனக்கென்று ஒரு தனித்தன்மையான வாசனையை பெற்றுள்ளது இதன் பூக்கள் புலிநக செடியில் நாம் பார்த்த பூக்களை ஒத்துள்ளன பூக்களின் நிறம் இளமொட்டில் சற்று இள மஞ்சளாகவும் நன்றாக மலர்ந்த பூக்கள் சுத்தமான வெண்மை நிறத்திலும் உள்ளது இதனுடைய பெஞ்சுகள் நடுவில் நேர்கோடான பள்ளத்தை உடைய இரண்டு பக்கங்கள் இணைந்து காணப்படுகிறது இந்த எல் செடி பொதுவாக வளர ஆரம்பித்ததில் இருந்தே பூக்கள் விட்டுக்கொண்டே செல்வதால் செடியினுடைய அடிப்பகுதியிலிருந்து நுனி வரை காய்கள் காய்த்துள்ளது காயாக இருக்கும்போது காயினுடைய நுனி பகுதியானது மூடியிருக்கும் காய் விளைந்து மஞ்சள் நிறத்தை அடைந்ததும் நுனி பகுதி விரிந்து விதைகள் அடங்கிய நான்கு துளைகளை நாம் காண முடிகிறது இந்த விதைகள் காயில் வெள்ளையாகவும் காய் முதிர்ந்ததும் கருப்பு நிறத்தையும் அடைகின்றன காய் முதிர்ந்து வெயிலில் காய்ந்ததும் காயை தலைகீழாக கவிழ்த்து ஆட்டினால் விதைகள் உதிரும் பொதுவாக காய்கள் முற்றியதும் செடிகள் அனைத்தும் அறுவடை செய்யப்பட்டு வெயிலில் காய விட்டு விடுவார்கள் பிறகு களம் செதுக்கி அங்கே தார்பாய் விரித்து காய்ந்து கிடக்கும் எல் செடிகளை அங்கே அள்ளி கொண்டு வந்து செடிகளை தலைகீழாக தட்டி நாம மூலிகை அலசுவது மாதிரி இந்த எல் செடிகளை அலசுவார்கள் இப்போது எல் நெற்றில் உள்ள விதைகள் யாவும் தார்பாய்க்கு வந்துவிடும் இந்த எல் விதைகள் பார்ப்பதற்கு பெண்கள் நெற்றியில் வைக்கும் திலகம் போல உள்ளதால் இதன் பெயரான திலம் என்ற சொல் திலகம் என்பதிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது இந்த எல் செடிக்குன்னு இந்தியாவில் ஒரு வரலாறே இருக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் இந்த எல் செடி இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பிருந்தே 
தமிழர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்தியாவில் உருவான செடியாகும் நமது தமிழ் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இலக்கியங்களில் இதற்கான குறிப்புகள் நிறைய உள்ளது இந்த கருப்பு நிற எல் சனீஸ்வர பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த எல்லிலிருந்து பெறப்படும் எல் எண்ணெயே நல்லெண்ணெயாக பெயர் மாற்றம் பெற்றது இந்த எல்லெண்ணெய் ஆதிகாலத்திலிருந்தே நமது முன்னோர்களால் வழி வழியாக உணவுக்கும் குளியலுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது சமீப காலங்களில்தான் பல கெடுதலை விளைவிக்கும் எண்ணெய்கள் வந்து மக்களின் உடல்நலத்தை கெடுத்து மக்களை மருத்துவமனைகளில் படுக்க செய்து விட்டது முற்காலத்தில் எல்லெண்ணெய் மரச்சக்குகளை பயன்படுத்தி மாடுகளை கொண்டு செக்கை இழுத்து எடுக்கப்பட்டது இந்த எல் எண்ணெய் சமையலுக்கும் வழிபாட்டுக்கு தீபம் ஏற்றவும் உணவு பண்டங்கள் செய்யவும் குளியல் மற்றும் மசாஜ் செய்யவும் இந்து மத சடங்குகளிலும் இன்னும் பலவிதமான பயன்பாடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த எல் செடியில் இருக்கும் எல் புழுவை வேட்டைக்கார குழவி என்ற ஒரு வகையான குழவி தூக்கி சென்று மண்ணில் கூடு கட்டி அதில் உள்ள அந்த கூட்டில் உள்ள துளை வழியாக இந்த புழுவை உள்ளே விட்டு துளையை சீல் வைத்து மூடிவிடும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தால் உள்ளே உள்ள புழு குழவியாக மாறி வெளியே வரும் என்ன நம்ப முடியவில்லையா இந்தியாவில் மட்டுமே விளையக்கூடிய இந்த தனி ரக எல்லை பற்றிய மருத்துவ பயன்களை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்து இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எல் விதைகள்ல கார்போஹைட்ரேட் சுகர் நார்ச்சத்து கொழுப்பு புரதம் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி த்ரீ விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி நைன் விட்டமின் சி விட்டமின் இ கால்சியம் இரும்பு மேக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் துத்தநாகம் போன்ற அனைத்து விட்டமின்கள் மற்றும் சத்துக்களும் நிறைந்துள்ளன அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எல் செடி முழுவதும் இனிப்பு சுவையும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டது தோல் வறட்சியை அகற்றக்கூடியது வெப்பத்தை அகற்றக்கூடியது பாலை பெருக்கக்கூடியது மலத்தை இலக்கி சிறுநீரை பெருக்கி உடலை உரமாக்கும் தன்மை உடையது இது பெண்களுக்கு விரைவில் மாத விடையை உண்டாக்கும் தன்மை உள்ளது மேலும் இது பார்வை கோளாறுகள் கட்டிகள் உடல் சூடு எலும்பு அடர்த்தி குறைவு எலும்பு தேய்மானம் மூட்டு வலி சீரற்ற இரத்த ஓட்டம் உடல் பலவீனம் இதய நோய்கள் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை நோய் எதிர்பாற்றல் குறைவு புற்றுநோய் பாதிப்பு உடலில் இரத்த குறைவு உடல் வளர்ச்சியின்மை தலை சூடு முடி வளர்ச்சியின்மை உயர் இரத்த அழுத்தம் உயர்வை துளை அடைப்பு வறண்ட தோல் பிரச்சனைகள் சொறி சிறங்கு முதலான தோல் நோய்கள் வாய் நாற்றம் ஈறுகளில் இரத்தம் படிதல் ஈறு பலவீனம் பல் உறுதியின்மை மூளை சோர்வு மனச்சோர்வு மன அழுத்தம் ஹார்மோன் உற்பத்தி குறைவு ஆறாத புண்கள் மூல நோய் இரத்த சோகை காலரா முதலான தொற்று நோய்கள் காலில் முள் குத்துதல் போன்ற எண்ணற்ற உடல் பிரச்சனைகளை தீர்த்து உடலை ஆரோக்கியத்துடனும் வலிமையுடனும் அழகாகவும் வைத்து பாதுகாக்கிறது இந்த எல் செடி மூலிகை அடுத்ததுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்லலாம் இலைத்தவனுக்கு எள்ளு கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு என்று சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது உள்ளி குச்சி மாதிரி இருக்கவங்க எல்லை சாப்பிட்டா குண்டாகி உடல் வலுவாகலாம் குண்டா கொழுப்பான உடல் உள்ளவர்கள் கொள்ளு என்று சொல்லப்படும் காணப்பயிரை கூட்டு வைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் இழைத்துவிடும் என்று பொருள் தினமும் காலையில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எல்லை சாப்பிட்டு வந்தால் உடல் குண்டாகி உடல் வலுப்பெறும் எலும்பு பற்கள் நல்ல வலுவான வளர்ச்சி பெறும் அடுத்து எல் செடியினுடைய இலை வேர் காய் மூன்றையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து அரைத்து தலையில் தடவி ஊற விட்டு ஒரு மணி நேரம் சென்ற பிறகு தலை குளிக்க முடி உதுதல் குணமாகி உடல் சூடு தலை பாரம் குறையும் கண்கள் ஒளிபெறும் அடுத்து வாரம் ஒரு முறையாவது சனிக்கிழமை அன்று எல்லெண்ணெய் எடுத்து தலை முதல் கால் வரை தேய்த்து ஒரு மணி நேரம் ஊற விட்டு 
பிறகு சீயக்காய் தேய்த்து இதமான சுடுநீரில் குளிக்க தோல் சுருக்கம் தோல் வறட்சி முடி உதிர்வு பொடுகு தலைச்சூடு உடல் சூடு வியர்வை துளை அடைப்பு போன்ற பல பிரச்சனைகள் நீங்கி வெளியில் உள்ள காற்று உங்கள் உடலின் வியர்வை துளை வழியாக உள் செல்வதை நீங்கள் உணர முடியும் உடல் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அடுத்து எல்லின் இலைகளை நீரில் போட்டு கசக்கினால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஆணை நெருஞ்சி போலவே இதிலும் குலகுலப்பான பசை இறங்கும் இந்த நீரை முகம் கழுவினால் கண்கள் ஒளிபெறும் கண் நரம்புகள் வலுப்பெறும் முகம் பளவளப்பாக மின்னும் கண் நோய்களுக்கு இதனுடைய பூக்களை கூட அரைத்து கட்டலாம் அடுத்து இதனுடைய இலைகளை அரைத்து கட்டிகளின் மீது பூச கட்டிகள் மறையும் இதனுடைய காயை காய வைத்து சுட்டு கரியாக்கி ஆறாத புண்களின் மீது பூசினால் ஆறிவிடும் அடுத்து இந்த எல்லை வறுத்து பொடி செய்து நெய்யில் குலைத்து சாப்பிட மூல நோய் குறையும் இதை மூன்று வேலை சாப்பிட்டு வர காலரா வயிற்றுப்போக்கு போன்ற தொற்று நோய்கள் சரியாகும் அடுத்து இந்த எல் விதைகளை அரைத்து பூச சொறி சிறங்கு தோல் நோய்கள் இது எல்லாமே சரியாகும் அடுத்து இந்த நல்லெண்ணெயுடன் எலுமிசை சாறு சமாளவு கலந்து இதனுடன் பச்சை பயிறு மாவு கலந்து உடலில் பூசி குளிப்பதால் தோல் நோய்கள் சரியாகி உடல் பளவளப்பாகும் அடுத்து வறுத்த எல் பொடியுடன் பால் பனைவல்லம் இரண்டையும் சேர்த்து காலை மாலை இருவேளை அறிந்து வர இரத்த சோகை தீரும் இந்த எல்லின் இலையை அரைத்து காலில் முள் குத்தி இருந்தால் அந்த முள் குத்திய இடத்தில் இந்த அரைத்த எல் இலையை வைத்து கட்டி வர காலுக்குள் முறிந்த முள்ளானது விரைவில் வெளியேறும் மற்ற எண்ணெய்களை தவிர்த்து தினமும் நல்லெண்ணெயில் குழம்பு தாளித்து பயன்படுத்தி வர உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எல்லில் எல் சீடை எல் உருண்டை எல் கொழுக்கட்டை இன்னும் எவ்வளவோ செய்து பயன்படுத்தலாம் எல் புண்ணாக்கை மாட்டுக்கு கொடுத்தால் அதிக பால் கறக்கும் அதிகாலையில் எழுந்து சிறிது நல்லெண்ணெயை வாயில் ஊற்றி நன்றாக கொப்பளித்து சூடு பறக்க கொப்பளித்து பிறகு துப்பிவிட்டால் வாயிலுள்ள கிருமிகள் அழிந்து பல் ஈர்களும் பற்களும் நன்றாக வலுவாக இருக்கும் இதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஆயில் புல்லிங் என்று அழைப்பார்கள் இதை நீங்களும் செய்து பலன் பெறலாம் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருந்தாலும் பெண்களின் மாத விடாயை தூண்டி விரைவில் வெளியேற்றும் தன்மை எள்ளுக்கு உண்டு என்பதால் கர்ப்பமான பெண்கள் எல்லை உணவில் மூன்று மாதம் வரை தவிர்ப்பது நல்லது இல்லை என்றால் கரு சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது மாத விடாய் சுழற்சி தள்ளி போகும் பெண்கள் இதை பயன்படுத்தினால் விரைவில் மாத விடாய் உருவாகும் அடுத்து இந்த எல்லானது எப்படி தன்னுடைய எண்ணத்தை விருத்தி செய்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எல் விதைகளை நிலத்தில் மழை காலத்தில் உழவு செய்து விதைப்பதன் மூலம் இந்த எல்லானது தன்னுடைய இனத்தை வந்து விருத்தி செய்கிறது முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் கடைகளில் நாலு ரகமான நல்லெண்ணெய் வந்து விற்கப்படுகிறது ஒன்று விளக்கு எரிக்க மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய கலப்பட எண்ணெய் இரண்டாவது சமையலுக்கு அதிகமாக மக்கள் வாங்கக்கூடிய பாமாயில் கலந்த கலப்பட எண்ணெய் மூன்றாவது தரமில்லாத எல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் நான்காவது முதல் ரக எல்லில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் இதில் முதல் ரகத்துக்கும் நாலாவது ரகத்துக்கும் நூற்றி எண்பது ரூபாய் வரை வித்தியாசம் வரும் நீங்கள் எண்ணெய் வாங்கும் போது அதில் பச்சை நிற புள்ளியுள்ள அக்மார் முத்திரை குத்தப்பட்டுள்ளதா அது சுத்தமான நல்லெண்ணெய் தானா என்று பார்த்து வாங்குங்கள் இல்லைனா நீங்கள் நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக பெட்ரோலியத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்த மினரல் ஆயிலை தான் பயன்படுத்த நேரிடும் இந்த எல்லினுடைய மற்ற அரிய வகைகளை பற்றி அடுத்தடுத்த அலசலில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எல் செடி மூலிகை பற்றி அலசனோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம இந்த வீடியோக்களை ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதை போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகளின் அலசலோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி